På billedet bag mig ser jeg min mormor og morfar. For mange år siden havde de sammen et landbrug af det, vi kalder den traditionelle slags. Da jeg første gang fortalte min mormor om mit phd projekt så sagde hun, jamen Lise, det har vi da vist på landet i overvis. Og hvad er det så, de ved derude på landet? Jo, ser det kokolostrum, det giver de til de svage grise i kuldet. Kolostrum, det er den første mælk, pattedyr producerer 72 timer efter de har født. Og det indeholder i høj koncentration stoffer som væksthormoner, antistoffer, fedtsyre og vitaminer. Hos kalmen betyder det passiv immunitet og modning og tilvækst af mavetarmkanalen. Fra vores dyreforsøg ved vi, at hos den for tidligfødte gris har kolostrum en direkte beskyttende effekt på en betændelseslignende tilstand, vi også kender fra de for tidligfødte børn. Vi ved også, at hos den for tidligfødte gris, der har fået fjernet halvdelen af tarmen, giver kolostrum anledning til vækst af den tarm, grisene har tilbage. Spørgsmålet er, om kokolostrum har en positiv effekt hos de svage børn i kuldet. I mit phd projekt indgår der to grupper af børn. Den første gruppe er børn over et år med korttarmstilstand. Grunden til deres korttarmstilstand er, at de tidligt i livet har fået fjernet store dele af tyndtarmen, enten på grund af medfødte misdannelser som tarmforsnævring eller fejlrotation, eller betændelseslignende tilstand i tarmen. Den anden gruppe er nyfødte, nyopererede børn, som på grund af operationen har hæmmet bevægelighed af tarmen, og derfor kun kan indtage få milliliter mad per dag. Den samlede konsekvens for de to grupper er, at de er afhængige af ernæringsterapi for at kunne trives og overleve. Ernæringsterapi bliver således livsreddende for de her børn, men er desværre også berammet med en del problemer. Der er et stigende antal børn og unge i Danmark, som udskrives til hjemmet med behov for kunstig ernæring. Det får de via et centralt venekatheter flere gange om dagen. Problemet med et centralt venekatheter er, at de giver anledning til infektioner og blodpropper, og ernæringsterapi er generelt temmelig organbelastende. Derudover er det berammet med stor social belastning for både børn og forældre. Børn er programmeret til at reagere positivt over for de stoffer, der er i kolostrum, og derfor er det ikke utænkeligt, at de kan bringe dem i bedre trivsel. Tanken er, at væksthormoner skal få tarmslimhændens folder, også kaldet hvile og krypti, til at vokse, således at overfladearealet bliver større. Når overfladen er større, bliver der større rum at optage næring over. Hos børn med korttarmstilstand betyder det, at den næring, der er i maden, de indtager via munden, kan udnyttes bedre, således at ernæringsterapien kan enten nedsættes eller helt ophøre. Hos det nyfødte barn betyder det, at de få milliliter, de indtager, kan disse udnyttes optimalt, og behovet for ernæringsterapi kan ophøre hurtigere. Forsøgene er stadig i gang, og det er svært at lave nogle konklusioner. Men jeg håber meget på at kunne vise, at kokolostrum også er velegnet til de svage børn i kuldet.